Olá pessoal, não é nenhum segredo que mesmo as maiores e mais modernas empresas cometem alguns erros às vezes. Bom, isso acontece porque, primeiramente, somos todos humanos. Em segundo lugar, quando muitas pessoas trabalham ao mesmo tempo em um projeto comum, alguém sempre acaba fazendo algo errado. Imagine o que aconteceria, por exemplo, se durante uma apresentação de um novo produto da Microsoft, alguém trouxesse um MacBook por engano e o colocasse em um lugar bastante visível. Pois é, seria um verdadeiro escândalo. No vídeo de hoje, reunimos para vocês 10 fails épicos de grandes empresas. Vamos lá! Face ID você provavelmente já deve ter ouvido falar de um dos fails mais comentados de 2017, um problema inesperado durante a apresentação do iPhone X. Foi tenso. A nova função de reconhecimento facial que os loucos por smartphones da Apple tanto esperavam não funcionou. Quando Craig Federighi pegou o iPhone X para demonstrar o dispositivo ao público, ele disse que era possível desbloquear o novo modelo simplesmente olhando para ele. Num passe de mágica, você você teria acesso total ao moderno aparelho. No entanto, em vez de desbloquear o gadget, um campo para inserir o código de acesso apareceu na tela. Foi um momento bastante constrangedor, mas o Federighi não perdeu o rebolado. Ele pegou outro iPhone X e então a nova tecnologia da Apple reconheceu o vice-presidente da companhia logo de primeira. A razão do comportamento do primeiro iPhone foi bastante simples. Ao preparar o dispositivo para a apresentação, o sistema fez a ID tentou identificar o rosto de cada funcionário que tentasse desbloquear o aparelho. Mas, como não era um Craig, depois de várias tentativas mal sucedidas, o iPhone fez o que deveria, exigiu uma senha. Os representantes da Apple disseram que este caso apenas mostra que o seu sistema de reconhecimento facial é confiável, já que funcionou conforme o objetivo de seus criadores. iPhone 4 sem internet o caso que aconteceu com o iPhone X não é o primeiro fail das apresentações da Apple. Em 2010, quando a empresa estava apresentando o iPhone 4, o Steve Jobs repetidamente tentou carregar a página do jornal The New York Times no navegador Safari, no novo smartphone que estava demonstrando o público. No entanto, após várias tentativas mal sucedidas, ele desistiu. Posteriormente, ele esclareceu que o problema não foi no novo iPhone, e sim na rede Wi-Fi do edifício, que simplesmente não aguentou o grande número de dispositivos conectados a ela. Sem freios em 2010, durante a apresentação de seu sedã esportivo S60, a empresa sueca Volvo planejava demonstrar o seu novo sistema de frenagem automática. O carro deveria realizar uma freada de emergência se um objeto inesperado aparecesse no seu caminho. O problema foi que durante a apresentação da tecnologia, o sedã decidiu não frear e bateu no caminhão que estava na sua frente. Felizmente ninguém se feriu, o que não foi o caso com um problema similar que aconteceu em 2015. Na ocasião, a Volvo demonstrava como o seu novo crossover XC60 era capaz de estacionar sozinho graças ao novo sistema Self Parking Assistant. No entanto, a incrível apresentação para o jornalista saiu do controle. O carro não conseguiu parar a tempo e acabou atropelando duas pessoas que estavam na plateia. É, parece que os engenheiros da Volvo definitivamente estão fazendo algo errado. Tablet da Microsoft travando a próxima situação constrangedora ocorreu em 2012 na apresentação de um tablet da Microsoft e também gerou uma onda de discussão nas redes. Estava tudo indo muito bem até o momento em que o novo Microsoft Surface decidiu travar bem nas mãos do então presidente da Windows, Steven Sinofsky, quando ele demonstrava o funcionamento do dispositivo. O mais interessante é que isso aconteceu justamente no momento em que o representante da Microsoft começou a usar o navegador Internet Explorer. Que azar! Obviamente nós não sabemos o que foi que causou o problema, mas o dispositivo se recusou a reagir a qualquer toque e simplesmente deixou de funcionar. Depois de várias tentativas mal sucedidas de fazer o gadget voltar à vida, o Steven foi forçado a pegar um tablet reserva para continuar a apresentação. Fuga do Michael Bay 
Em 2014, na Feira Anual de Eletrônicos CES, tradicionalmente realizada em Las Vegas, aconteceu um incidente muito engraçado. A companhia Samsung iria apresentar a sua nova TV de tela curvada e convidou o famoso diretor e produtor de cinema Michael Bay para o evento. Sim, aparentemente os caras tinham explosões suficientes para atrair esse cara para o evento. No entanto, na hora da apresentação, ficou claro que o Bay não se dá muito bem com discursos. Quando o apresentador do evento sugeriu que o diretor falasse sobre seus novos filmes, Michael começou a dizer algo, mas logo ficou em silêncio por uns 5 segundos, se desculpou e saiu do palco. A plateia ficou perplexa e não conseguiu muito entender o que havia acontecido. Posteriormente, foi explicado que a razão pela qual o Bay fugiu dessa maneira tão inesperada foi o teleprompter, que parou de funcionar durante o discurso, e o Michael não conseguiu continuar sem o assistente eletrônico. Ou pode ser que as novas televisões eram tão legais que literalmente deixaram o diretor sem palavras. Boston Dynamics se você conhece o nome desta empresa, então você provavelmente já viu pelo menos um de seus vídeos. São aqueles em que uns robôs estranhos, que não se parecem com os que imaginam os fãs de ficção científica, andam em diferentes superfícies, enquanto pessoas tentam derrubá-los com vários objetos improvisados. Eles colocam até cascas de bananas num piso escorregadio. Mas não pense que isso se deve a um ódio pela inteligência artificial ou que os engenheiros estão tentando fazer os robôs odiarem a humanidade e assim provocar uma revolução das máquinas. Na verdade, esses testes são necessários para identificar as fraquezas e possivelmente evitar o que aconteceu em junho de 2017. Na ocasião, durante um congresso dos futuros líderes da ciência e tecnologia, um dos fundadores da Boston Dynamics, Mark Raybert, apresentou um robô chamado Atlas, para que ele pudesse demonstrar suas habilidades. Sim, este é aquele robô que sabe empilhar caixas e se joga no chão quando as coisas ficam bagunçadas. Durante sua presença no palco, o Atlas realizou todas as tarefas dadas por seu operador, mas então algo saiu mal. O Atlas foi para o lado errado e, para encerrar a sua apresentação, o robô simplesmente caiu do palco. Neste momento, a máquina inteligente já estava sendo controlada por um humano, mas ele se simplesmente não percebeu onde o Atlas estava indo e por isso o robô caiu. Poft. Mas não se preocupe, tudo está bem com ele agora. Ele até já aprendeu a dar uns saltos mortais. Tela Azul e agora vamos fazer uma pequena viagem a uma época em que o Windows 98 tinha acabado de surgir. Alguém aqui tem alguma ideia de quanto tempo faz isso? Esse fail aconteceu na exposição Comdex durante a demonstração da função USB Plug and Play do Windows 98. Assim que o scanner foi conectado ao computador, o sistema travou e em vez de ver o lançamento em ação, o público viu a famosa tela azul da morte. Só nos resta esperar que ninguém tenha tido um ataque cardíaco e que o evento tenha acabado sem a necessidade de ajuda médica. Nós, por hábito, nos assustamos muito por uns segundos, mas, a julgar pelo vídeo, o público reagiu ao problema com gargalhadas e o Bill Gates até brincou que as vendas do Windows 98 ainda não tinham começado justamente por causa desse erro. Dificuldade familiar Querem ouvir mais uma história sobre outra falha nas apresentações da Microsoft? Achamos que as pessoas gostam dessas histórias tanto quanto as da Apple. Dessa vez era o Windows Vista que estava em cena. Esse sistema certamente pode se vangloriar dos erros muito mais ridículos, mas problemas durante a apresentação oficial são muito mais engraçados do que qualquer outro, certo? Em um evento oficial, um funcionário da empresa planejava demonstrar para o público as novas funções de reconhecimento de fala, mas de repente as coisas começaram a dar errado. A ideia era que o jovem ditasse uma carta para sua mãe, mas o sistema entendeu errado e escreveu titia no lugar de mamãe. Por quê? Na verdade não fazemos nem ideia. Pode ser que a máquina sem alma simplesmente não entendia nada das complexas relações humanas. Mas esse não foi o único problema durante a apresentação. Quando o apresentador tentou apagar o que estava errado com um comando de voz, o Vista confundiu tudo outra vez e continuou digitando o texto. Felizmente, era só um comando de texto simples e não um comando para exterminar a humanidade. Senão, essa apresentação poderia ter acabado muito mal se não fosse impedida a tempo. BlackBerry e Apple 
Quando a Blackberry anunciou a nomeação da estrela pop Alicia Keys como diretora criativa da empresa, a ideia parecia ótima. O problema foi que pouco tempo depois, um tweet foi publicado na conta oficial da cantora utilizando um iPhone. Ai, isso sim é constrangedor. Obviamente, a mensagem foi rapidamente eliminada e a própria Alicia anunciou que a publicação tinha sido feita por hackers e que ela mesma usava apenas os produtos Blackberry. Só nos resta acreditar na palavra dela. Mas espere um minuto. Alguns anos mais tarde, alguns usuários atenciosos encontraram uma postagem publicitária na conta oficial da empresa no Twitter, feita através da mesma aplicação da Apple. E isso aconteceu mesmo com a existência de um cliente especial do Twitter para Blackberry. É, ficou meio estranho. Anéis Olímpicos e agora falaremos não sobre uma empresa, mas é simplesmente impossível não mencionar esse fail. Ele aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, que foram considerados os mais caros da história. Dizem até que o custo desta Olimpíada foi equivalente ao de todas as anteriores combinadas. Imagine só. De acordo com o um plano, durante a cerimônia de abertura, os cinco grandes flocos de neve deveriam se transformar em anéis olímpicos no ar. Mas um erro misterioso fez com que um dos anéis continuasse nevando, pois é, ele simplesmente não abriu. E embora os diretores de transmissão substituíram rapidamente as imagens ao vivo por uma filmagem do ensaio, não havia como impedir a internet de comentar o que foi visto. Posteriormente, o Constantin Ernest, o diretor da cerimônia de abertura, anunciou quem eram os culpados do incidente. Foi tudo culpa de uns irlandeses. Peraí, Irlanda? Sochi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, de acordo com Ernest, os especialistas irlandeses que estavam encarregados dos anéis acidentalmente deixaram um deles cair durante a preparação. No entanto, ao ver o chefe atarefado e preocupado, acharam melhor não falar nada. Nós achamos que devemos mesmo é agradecer esses caras por serem os responsáveis pelo décimo fail da nossa lista. E vocês, pessoal, lembram de algum fail épico? Conte para nós nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.